不知道你有没有在网上搜索，并且购买过影视灯，你会发现这些灯长的、方的、圆的、扁的，什么造型都有。没有选择困难症的人看都会要反复横跳。那合适的影视灯到底要怎么选择呢？外形、发光原理、亮度还有价格，到底什么才是最重要的呢？好，各位，我是 Tim， 欢迎收看我们灯光科普的第五期。这一次我们来讲一讲灯具。为了尽可能多的来介绍各种灯的功能，这里我们模拟了三种比较常见的场景：科技采访风格、美妆生活类，还有短片的拍摄。那你如果平时有类似的需求，可以拿来做一个基本的参考。那首先我们可以看到，不管是哪个场景的光，都基本上做到了优质的肤色还原。那这离不开灯的高显色指数。那我们用显色指数 CRI 来作为它的评价标准。听起来非常陌生，但其实你注意一下，就会发现很多日常的灯泡的界面也会介绍到这个 CRI 指数。那它是用来表达灯光对于物体本身色彩的还原能力。那理论上 ，CRI 越接近100色彩还原就会越准确，越不偏色。那像这种劣质的 LED 灯，它的光谱分布中，绿色波长就会出现一个断层，导致画面会偏平红。而一些室内的日光灯会使得拍摄出来的人脸发绿，这些都是后期调色都难以救回来的，平时对你的眼睛伤害也非常大。那在一般的电影拍摄之中，影视灯的显色指数会要求大于九十，而我们日常生活中很多灯的显色指数在六十到八十这个区间。那可以说显色性的高低，就是影视灯和家用灯最大的一个区别。但是有的时候灯的 CRI 明明很高了，但是拍出来的显色性却还是不理想，那是因为 CRI 是更适用于人眼的度量标准。而光源在摄影机上还原色彩能力，我们需要通过另外一个标准 TLCI 指数来进行判断。那 TLCI 测试的色块有二十四个，对灯光色彩的表现会更加精准一些。那通常 TLCI 在八十五以上才算是符合一个基本的标准，那低于五十，你拍出来的素材基本值得废了。那讲完了显色性，我们再回到开头的三个场景来逐个介绍，这里面具体用什么样的影视灯？那首先这个场景是科技类博主或者说做人物采访时比较适合的光。以我们频道来举例，我们通常用的是这种单点发光的 LED 灯，叫 CLB 灯。那比起多灯珠的平板灯，它不会有那种重叠的阴影，而且可以更加自由地改成硬光或者柔光。那同时它用的是宝荣卡口，这种卡口非常通用，闪光灯用的也是这种卡口，呃，可以接很多的通用配件，能够帮助你调校光线，价格也比较便宜。那一般来说，拍这种半身的近景， 1 0 0多瓦的 LED 灯加一个柔光照，亮度也就基本够用了。那我们用三百多瓦的灯，亮度一般也就开到百分之五十左右。呃，具体的打光方式可以参考我们灯光的第一期。至于背景的话，我们还是遵循之前的原理，要分出光区。你可以用几个棒灯充好电，摆一些造型，或者贴在柜子上、架子上来构出轮廓，也可以拉出前后的反差。那有的时候我们还会有外出采访的需求，那这种时候使用这种 C O B 也会更容易收纳，然后后备箱塞一塞，一个人就能玩转。那对于个人博主或者小型的摄影团队，或者想拍纪录片的人来说，这都是比较实用的一种选择。那第二种就是美妆和生活类的博主最喜欢的大屏光，啊、呃，那最合适的、最无敌的影视灯其实是太阳光，因为显色性好，然后肤色还有妆容都不会偏色。那当然，利用太阳光不是说你要正对着窗户，这样的话，首先光线打在你的脸上会显得很硬，到处都是阴影。那另外一点就是，当你脸上正确曝光的时候，你背后房间墙上的这个光就会很弱。这是我们在第二期灯光教学里面讲过的平方反比定律产生的结果，所以这个时候你可以多用一些白色还有浅色的家具来反弹光，形成一个整体的慢反射，来避免画面中产生过多的阴影。然后也记得要把桌子摆得侧一些，尽量不要正对着窗户，这样效果也会好一些。那如果你前景用的是白色的桌子，你还可以给脸和脖子再反一些光，让整个皮肤质感看起来会更加通透一些。虽然我们上面那套科技博主的装备也不是不能拿来用，但是如果在梳妆台前塞这么大的两个柔光照，就会显得有些局促，也没有那么美观。所以遇上阴雨天或者晚上要录视频，用不了太阳光，那我会建议用这种光源面积比较大的平板 LED 灯来向天花板反弹打亮背景，或者是直接在家里装修的时候，在顶上就装一个大的吸顶灯。要确保它的 CRI 指数比较高，来给面部进行一个补光，再打出一个漂亮的眼神光，通常用这种环形灯或者是一个小灯都可以，这样整体效果就会比较好了。所以总的来说，美妆生活类视频的打光会更偏向高短调，那讲究高亮度低反差。除了前景的人，背景也要打得足够亮，看起来才会更加自然亲切，也没有距离感。啊，当然你也可以不依靠打光，通过别的方法来拉近和观众的距离，对不对？
。上述两个场景我们使用到的都是 LED 灯，那 LED 灯也是近些年来才兴起的影视灯，但是已经火速占据了主流的位置，因为它能够快速调节色温，还有亮度，价格也相对来说更加便宜一些，呃，供电和光线输出也都比较稳定。那除了像我们这样的自媒体，一些电影也在逐渐转向使用大型的 LED 灯。那其实除了 LED 灯，常用的专业影视灯还有钨丝灯、低灯、荧光灯这些，那它们因为发光原理和特性的不同，拥有着各自的优势还有劣势。所以我想再聊一聊短片拍摄中这些影视灯的具体作用。通过观察一些电影的画面，我们就不难发现，想要营造出电影感，很多时候就要拉大反差，从人物背面来打光沟边，这个和博主的拍摄还是挺不同的。而且除了人物，环境光的渲染也非常重要。比如在这个场景里，我们用了低灯来模拟从窗外照射进来的日光，那低灯的色温接近五千六百 K， 可以很完美的复刻真实的日光效果。再加上一点白纱窗帘来削减一些亮度，就可以防止窗外过曝。那同时我们会在室内吊一盏主灯，来把人物给勾勒出来。我们用到的这个低灯也叫做 HMI 灯，是一种高强度气体放电灯，公认的亮度王者，发光效率和亮度都很高，显色性也非常不错，所以经常被拿来模拟直射的日光还有月光，通常是按几 K 几 K 来叫的，比如两 K、四 K， 还有十八 K， 也就是一万八千瓦的低灯，能把整个山头都给照亮。那这么凶残的表现力啊，相信你也不难猜出低灯价格。像这种阿瑞旗下的型号，随便一个啊就会要好几十万。那我们这样租一天，哪怕是小一点的灯，也要上千。所以可以说是一寸光一寸金。那回到我们的画面本身，如果你想把故事发生的时间调整到傍晚，让画面更有层次，那就可以选择在窗户上贴一层 CTB 色片，来提高低灯光线的色温。同时，你也可以看到我们在室内打了一些环境氛围光，那其实都是用的这些小的 LED 灯或者可变色温的 LED 灯泡来伪造出来的。毕竟之前我们也提到过，家用灯本身的显色性也没那么好，就需要用影视灯来进行一个代替。如果你想营造的是更温暖的一种感觉，那你就可以用到钨丝灯，它的色温通常是三千二百 K， 很适合来打暖光，用米波罗来弱化光线，再用黑棋来控制光区，整个画面看起来就非常棒了。那钨丝灯从电影问世以来就被用来拍摄，所以历史非常久远，目前也依然是很多剧组的选择之一，因为便宜。钨丝灯的显色性是接近完美的一百，但是发光效率很低。电能中只有百分之二十会被转化为光能，像这样一盏八百瓦的钨丝灯，功率只能跟这盏一百三十瓦的 Amaran 一百 D 差不多，而另外百分之八十的电能就会转化为热能，所以灯打开之后温度就会变得非常高，容易产生烫伤，所以务必要小心使用，戴好手套，同时也一定要避免手上的油脂沾到灯泡上，就容易产生爆炸或者起火。那咱们要是就想打这种干净清爽的白色的室内光，那荧光灯就是一个不错的选择，专业的影视荧光灯也俗称 Kino 灯管。光线柔和，然后轻便又好操控，也可以近距离拍摄。那花个几十块钱，你就可以买到一根高显纸、高亮度的荧光灯管，自己稍微 DIY 一下，组装出一个平板灯，也是挺香的，是一个很不错的 DIY 选择。但荧光灯通常以每秒五十赫兹的交流电运作，如果你为了拍升格或者别的特殊帧率，没有使用好的蒸馏器，就很容易产生频闪或者出现水波纹。而且由于价廉物美的 LED 灯都已经出现。荧光灯现在已经开始慢慢退出历史舞台了，用的就会比较少一些。怎么说呢？拍摄的时候就没有一盏灯是完美的，打开开关就可以一劳永逸的事是不存在的。灯到底好不好用，具体还是要看你拍摄的需求和情况。虽然我们没有办法讲的面面俱到，但还是希望能够帮助到你找到合适的灯光和打光的方案。传统的灯光是一项高技术难题，而且有的时候体力还要大于技术，你还得学会电工等等复杂知识。但随着越来越多灯具的进化，还有配件的出现。打光也就不再那么复杂，比如现在组里很多灯光老师，不需要再爬上爬下去调整灯的参数，拿一个 iPad 或者手机或者遥控器，就可以远距离控制灯光效果，啊，得到一个不错的结果。再比如屏幕前的你和我，借助一些轻便便宜的灯，就可以实现一些过去需要电影剧组才能实现的画面。那到此，我们的灯光科普理论部分就已经结束了，后面我们将会更多的分解具体的场景，来带你们实操打光。好的灯光永远是优质内容不可或缺的一部分，所以最后祝愿你们能够打出满意的光，创作出你自己喜欢的作品。那如果你喜欢的话，请务必点赞、投币、三连转发，支持我们的这个科普视频，这会对我们有非常大的帮助。那我们下次再见。